，祭拜下你这贱人，居然敢出轨背叛我，是不是？我没有。怎么进来的，搬家？你别怕，我带你回。你别碰我，是你把我送到那个禽兽身边的。你明知道他会下药，是不是？不是，搬家，你听我解释。别碰他，你敢动我未婚妻试试？傅斯年，你不是跟顾家大小姐已经有了婚约了吗？姬半夏什么时候成你的未婚妻了？这是我的女朋友。姬半夏是你女朋友，那你问问。搬家，你先上去。我马上就来。不要啊！我认识他。什么？不是说富氏集团的继承人在玩弄女学生吗？怎么跟你说的不一样啊？我听清楚了，他不认识你。现在立刻马上滚出我的世界！还不快滚吗？对不起，对不起啊！傅先生，谢谢你的外套。做个交易，是让我假扮你的未婚妻吗？昨天不是演过了吗？是让你做我真正的未婚妻。明天发新闻通告，一个星期后结婚。你就这么笃定我会答应你？你不是想复仇吗？我给你个机会。而且我不会对你怎么样，只在新婚前三个月，你要跟我住在一块，我不会管你任何事情，你也可以交心的。只给你一个晚上，记住，一个晚上。等下，对不起啊！别碰我！我不应该利用你的。但是你什么时候成了傅斯年的未婚妻了？不关你的事。夏，我做的这一切可都是为了你啊！傅维川跟我说，只要搞成了傅斯年的名声，他就让我进入万华集团做销售总监。傅维川是谁？你还不知道吗？你知道傅维川就是傅斯年的堂哥。我的清白你考虑过吗？你想把我们四年的感情都抵不过你的升官发财吗？大家，你听我解释。别碰我！你滚！你滚！我不想再见到你。大家，你怎么能叫我滚呢？等你情绪稳定，我再来找你。我先走了。这么好的外套，说扔就扔了。哎，这牌子我见过，十件屁股的外套，刚好我儿子可以穿。傅斯年，我拒绝你的提议。怎么，你们有钱人就了不起，就清高，就可以践踏我们穷人的尊严？你装什么大尾巴狼？就算我身败名裂，我也拒绝你的提议。
道你认为这一切都是我做的？不然就这么巧，我是不会和你这种虚伪的人合作的。你死了这条心吧，姐姐。宣称和你有婚约，才能消除对集团的负面影响。现在好了，你奸计得逞了，还害得他快要死了。我不好了，怎么了？病人现在急需 R 区阴性血，医院库存 R 区阴性血不够。如果你们实施 R 区阴性血，请你们提供一下，不然病人随时会有生命危险。你你这个祸害精，我现在去哪儿找这么多 R 区阴性血啊？如果他有什么事，我让你陪葬。我是，抽我的血，医生。我是二区阴性血，抽我的，抽，给我狠狠的抽，只要能救活思年哥，不用考虑他。可是他已经抽过很多管血了，再抽下去他会失血性休克，甚至死亡。考虑他的死活干嘛？是他欠思年哥在这吃东西，别以为这样我就会放过你，装什么可怜？你这样的贱人我见多了。你倒是说话呀，你那不要脸稍微的样子呢？四宁哥，你醒了？跟他没关系，不要为难他。还是走吧。
先生，你刚脱离危险期，需要好好休息，不然会有生命危险的。对呀、啊，思念哥，你先回去休息吧。我今天不想开玩笑，快走。金凡香，医生，医生，凡香，凡香，凡香，医生，医生。家族知道国外治疗了，我昏迷多久了？三天。林强，林强，是姐姐回来了吗？没事吧？没事吧？姐姐，你回来了，真是太好了！你不在的这几天吓死我了，我还以为……对不起，是姐姐没用，让你担惊受怕。你放心，我会想办法治好你的眼睛的。我一定没关系的，姐姐。就算我以后都看不见了也没关系，我只要你好好的。别说这种话，你的眼睛会治好的。你不懂，我就是一个扫把星。如果没有我，姐姐你就不会被欧阳给利用。不是的，没有我，你就会有更好的生活，更好的工作，更好的学业都盼望。不是的，是姐姐对不起。救我，让你受到伤害，我很抱歉。但是我还是没有办法答应你的要求，没办法跟你这样的人合作。身高幺六六，体重一百斤，毕业于南海大学新闻传播专业。三年前因为一场车祸失去双亲，妹妹也从此双目失明。你调查我？我还知道你为了给你妹妹看病打了三份工，送过外卖，做过电话员。够了！你知道你这样盛气的人居高临下的样子有多讨厌吗？我是需要钱，我打三份工，我送外卖，我生产呗。但那又怎样？我和妹妹的事情我自己可以解决，不需要你猫哭耗子。我只想过普通的生活，我受够了每天担惊受怕。坐，坐。我知道我这样说可能有点残忍，但是从你卷入这场纷争开始，你就已经没有办法过普通人的生活了。你还有我，都是受害者。那又怎样？所以我来完成你的梦想。我查过你妹妹的病，她的眼睛只有美国的华莱士先生可以做这个手术，并且只有她可以保证有百分之百分之九十九。嗯。好，我答应你，我答应你的一切要求。但是我有一个前提，必须给我保证，我妹妹的眼睛能复明。好。请问你找谁？我找傅斯年。你找傅总啊？有什么事儿？你有预约吗？那个，是傅斯年给我打电话，让我来签合同的。<笑>傅总打电话让你来签合同的，傅总这样的钻石王老五。
小姐，请你睁开眼睛看看清楚，我是傅思年的未婚妻，季，他打电话让我来签合同。不过是一个名分而已，激动什么？半年之后我会和他离婚，现在已经没有回头的余地了。从没见过他这么温柔。不要再说这种话了。肯定是未婚妻顾大小姐的电话。你不要这样想，不要闹。装，接着装。不用再说了，你是知道的，我一直把你当妹妹。看到我来了，就说什么兄妹情深，哼，假惺惺。不累了，挂了。又来了，装什么装？过来把字签了吧。哦，好吧。啊！副、啊、总，麻烦签个字。出去，从现在开始到下班，没有我的吩咐，不准在我的办公室出现。是。好厉害呀、啊！你这威风耍的虎虎生风啊！合同上写的很清楚，在外二人要以恩爱夫妻身份出席，不排除不用报签署亲吻等礼貌协议，肢体性侵。我反对，我们之前的口头协议里没有这个，这个条件我不答应。反对无效。为了应付舆论，你放心，我不会对你动。那也不行，我没你那么高超的演技，我不能把傅太太演得惟妙惟肖。是吗？你刚刚在前台那儿，傅斯年未婚妻演得挺不错。你，傅斯年，我真替你的缘故感到悲哀，随时随地都在你的监控之下。没问题啊，这是工作场，摄像头并不违法。那你理直气壮欺负我？你想干什么？连翘的主持仪式违约。你签了自己立刻安排手术。连翘连翘，说的就跟你妹妹一样，虚伪，不仅虚伪还会装，不信。签完了，希望你信守诺言。这儿又不是公开场合，我没有必要肢体接触吧？外面还在下雨，要不我送你回去？可不敢劳驾你送我这个穷丫头回家。对了，拒绝你邀请，算我约了吧。不搭公车，不算。那就好，合作愉快喽。我等你，明天下午。那信息确定了吗？副总，确定好了，一小时后起飞。就要登上飞机到国外签合同，他哪有时间求你？你别告诉我，你还真把自己当傅斯年未婚妻了，总裁夫人啊！别碰我，傅斯年一定会来的。你觉得他会为了你放弃签订合约，放弃继承万华集团啊？再过五个小时，我会主动打电话给傅斯年，让他边签订合同。边听一下你替我伸下呻吟的声音啊！不配！心神不宁，怎么了？有点太顺了。什么意思啊？傅维川能轻易放我去签合同？咱先不管首尾，咱先把合同签下来，剩下的事情再去考虑。嗯，走吧。人，通风报信是不是？手机给我，给我！你还真是个蠢女人啊！啊！你
你有这个时间，还不如报警呢。可惜呀、啊，你已经错过了最好的机会。就来，只要这次达成合作，你就可以率领程章的继承家产了。副总，给我联系飞机，马上回去。现在要再说一遍吗？找到半夏了，没有。的女神，走！你把鸡巴想怎么了？傅斯尼，你现在为了一个女人放弃万华的继承权？我告诉你，已经晚了。季半夏是我绑起来的，软蛋！傅斯尼，即将获得万华集团的继承权。我告诉你，已经晚了。金半夏在哪儿？废弃汽车厂。你现在过去，肯定有个全尸啊！傅斯年，放我！你快点说吧！啊啊啊！这几个臭女人居然敢打我！你在哪里？你你你你是吧，八强？没事吧？傅斯尼，你终于来了，可是已经来不及了，对不起。八强，金八强，我带你回家。八强，八强。救了我，没有继承权了，你好傻。你死了，我就违约了。果然有品味，真舒服。四年哥哥，人家正在法国购物，一听到你的消息，马上就飞回来了哥哥，你向来不近女色，这次你一定是有什么把柄在他手里，是吧？你应该很累了吧？去睡会儿。他果然是我女朋友，这个渣男！我不，告诉我嘛。思年哥哥，嗯，难道我真的要看他们的爱情动作片？不行不行不行不行，我得赶紧。哥哥，谁？我什么都没看见，什么都没听见。我懂，你们有钱人的游戏吗？就当我是空气，当我不存在。你们继续，你们继续，你们继续。他可能脑子不太好。季小姐你好，这么晚来打扰你，真是不好意思啊。你好，郭小姐，有什么事儿吗？嗯，我想问你借一下那个，那个是什么？可我没有那个，没有。季小姐，靠心机手段得到傅斯年，还想装自己是个处女，借此上位，都是千年的狐狸。跟我玩什么聊斋呀、啊？装什么纯情玉女？实话告诉你，傅斯年是我的，谁也抢不走
包括你。我没有，你是不是误会什么了？误会？你值得我误会什么呀？没事吧，青岩哥哥，你别怪姐姐，她不是故意的。来，<笑>你小心点，她有哮喘。可我没有推她呀，不是我推她，本来想关心一下姐姐，在陌生环境下生活习不习惯，谁知道她，你明明就……闭嘴！真没想到你是这样的人。你居然相信她？我从小看着她长大，不可能骗我。行，都是我的错，可以了吧？对我合作的人是你，对我招之起来挥之即去的人还是你。行，恶毒的人是我，那你现在可以随时终止合作。不可能，你做这一切只是想撕毁合同。他太天真了。喂，接下来的剧情不应该是给我一巴掌，然后撕毁合同？给我赶出门，然后你的白莲花妹妹顾浅秀正式上位，然后你们过上幸福的生活吗？喂，这就是传说中的顾家大小姐，傅斯年的未婚妻，看来以后要小心点儿。季半夏，嗯，恭喜啊，你居然是傅斯年的老婆，可以帮我约她做采访吗？这这一看就是小三。不然怎么会连一个像样的衣服、包包都买不起？那是我不要，不要你傻呀！要我看、啊，就是高级绿茶婊，玩欲擒故纵嘛。我说了几次了，别嚼舌根。你就是那个小三？你是谁？这个是大名鼎鼎的白星威，不知道。白星威，当今最顶流的明星。对你搞错了，我不是小三。傅斯年和我表姐早有婚约，你只是跟傅斯年睡了一觉，还串通媒体乱播一通，你这小三真是恶毒啊！喂，你在说什么呢你？你正主动没说话，你狗叫什么呀？你说谁是狗呢？半夏，你不是说傅总在下面等你了吗？我们赶紧走吧。真是热烈昏了头脑了。你不是说要来接你吗？我们走。干什么？拦着我们干什么？这可是傅总的未婚妻，你惹得起傅总吗？吃得上副总的怒火吗？放他们走！放！你疯了！傅斯年什么时候说过要来了？要不这样，他们能放过你吗？那你现在拉我出来，摸鱼，上班不就是为了摸鱼？不过也可以摸帅哥。是傅斯年？啊？他就是傅斯年啊？比照片帅多了嘛！快介绍我认识。啊，你老公怎么这样啊？嗯，不用了，我和婉婉一起回去。哎，那个半夏，我突然想起来，我有约，我先走了。啊，是婉婉。走。不用了，我自己可以回去。上车吧。我再说第三遍、第四遍。副总，对不起。没管好自家艺人，得罪了您的未婚妻，还不赶快道歉？对不起，管好你自己。没事，我们就先走了。以后不要得罪这个女人，傅斯年绝对不是玩玩而已。我们打赌，很快这个女人就会被抛弃。你怎么？我告诉你，男人最懂男人。不要引我自焚。傅斯年一定会现在长得越来越漂亮了。等你嫁给我们斯年，我们就是一家人了。我已经结婚了。你说什么？这是我的妻子，季板夏。谁结婚了？样子，上梁不正下梁歪，我怎么了？你这个混账，学什么不好，非要学你那个爹，在外面找什么莺莺燕燕？思念哥哥，你别这么对我。这位小姐
你要多少钱才能离开我儿子？我的事不用你管，别装作很关心我的样子。爷爷，你看他，这样我怎么让我爷爷跟你们夫家合作啊？季小姐，你还年轻，我们的事情你玩不起。我最讨厌你的微笑。是你是上天派来帮我的，你的爸爸只能是傅斯年。傅斯年，你们豪门是非太多了，我怕给你演砸了，不然合约取消吧。不想只脸翘眼睛了？想啊。放心吧，一切有我。那我先走了。不要太担心，派人按住保护警察下来。有什么情况，立刻向我报告。好的。找我有事啊？四年哥哥，你变了。喝一杯吧，我接个电话。喂，喝不了那么多。来勾引谁呢？要你管，你不也来了？彼此彼此。傅先生，这是我的工作。你很缺钱吗？对，我就是缺钱。我不挣钱，你养我啊？好。傅斯年，你怎么了？你怎么身体这么烫？我姐就跟我喝了什么？小鱼儿，来呀、啊！干嘛？来玩儿啊！啊！干、啊、什么？臭流氓，放开我！放开我！扣押人总要有一个理由，理由是，没有。顾家解除了我们所有之前的合同。顾不家，吩咐下去，要是击败下在监狱里少一根头发，我会让这些腐败局长家破人亡。是你给我下的药吧？干我什么事啊？我纵容你，是因为你曾经救过我的命。但我警告，别玩火。四年哥哥，我没有。你还记得王总吗？记得。您让我跟了他好几天。他顾家以为我们只能跟他们合作，殊不知我们是共存关系。副总高明啊！如果我们跟王总合作，那顾家拿我们就没有办法了。没想到顾家如此不给情面。
这次说什么也要让思年和顾家明印，家族旗下公司多少要受点影响。你什么时候关心家族的颜面了？哎，爸，人犯错了，难道还不能改正吗？你给我老实点。知道，知道，知道。只要你一句话，我马上去顾家提亲。我的事情，我看你谁敢管。你们怕他顾家，我可不怕。这是和天神集团的合作合同。好，不愧是我傅家的后人。这下我不用去顾浅秋了吧？当然。半夏。季半夏，我会让你慢慢体会到离开傅斯年的感受。今天晚上要好好表现。哎，新来的，一会儿老板们就来了，眼里要有活，手放勤快点、嗯，知道吗？果然是失宠了，跑这里来做服务员了。这衣服蛮适合你的嘛。哟，副总、王总，你们来了。傅斯年居然来了，太倒霉了吧！啊，坐坐坐，久等了。这是我们现在正当红的明星，白清薇。今天我特意把她带来，陪你们喝杯酒，认识认识。我们认识，认识，那太好了。清薇，快点。副总，上次见面有些小误会，我在这里给你赔个不是，就不要和人家计较了。看看，这就不懂事了。这种赔罪酒肯定是要交杯的呀。啊、对对，交杯交杯。服务员愣着干嘛？倒酒啊？哎，他是我们刚来的服务员。叫季半夏，你坐这边来。不好意思，我接个电话。你都和副总拉扯不清了，他还不肯给你花钱吗？他还要你来这里做服务员。还是你们想要的。不好意思啊，副总让我坐这儿。干什么？今天晚上我做会，让他晚上好好给你赔个罪。赔礼道歉就不用了，要是还想继续合作，就把这个叫什么白星。你为了这个女人居然要封杀我？你敢动我傅斯年的女人？封杀你就是便宜你，起码也能活傅总现在在里面吧？一会儿想办法把这个倒进副总的酒杯里。那他发现了怎么办？放心，他今天本来就会喝很多酒，他又不胜酒力，不会察觉的。哎呀，事成之后我给你五万。嗯不要封杀人家嘛，人家今晚会好好伺候你的，所有人都配不上你，只有我白心薇才能满足你这样霸气的男人。不走，不，思年，我比你想象中还要柔软，今晚就让我来陪伴你。小姐，是你啊？我干嘛？和你想的一样呗。你个臭女人，你敢跟我叫嚣？哼！你要多少钱才滚？多少钱？等我成了傅夫人，你那点钱算什么了？你闹
后，等我破四年醒了，我就告诉他是你下的药，让他好好看看你这副嘴脸。好啊，那你那些陪睡的视频，明天一早就会登上新闻头条，够狠啊！要么一起走，要么鱼死网破。小姐，我看你挺着急的，是不是有什么事啊？需要我帮忙的吗？正好，你帮帮我朋友吧。哎呀，正好，正好把鞋换了，脚。安琪我扶你，傅斯年，这样的你，让我怎么能放下？啊车坏了，我们走过去吧，没有多远。好吧，走吧。为什么？天色已经不早了，要不先找个地方住下来吧。做梦！现在天色已经不早了，别做梦了你。那实在不行，咱们开个标间，好不好？傅斯年，你……喂，傅斯年，干嘛？我累了，背我。快点儿，你等下，再低点。不好意思，我们酒店真的只剩一间房了，因为暴雨的原因，今天把电话线压断了，明天才能打电话出去，所以今天晚上只能请你们二位享受烛光晚餐了。确实没办法了，只有一间房，要不换一家吧？刚刚动用了所有的关系，方圆一百里之内所有的酒店都已经订完了，就先将就一下了。你不是说好了开两间房吗？刚才酒店前台都说了，真的没房了。说白了，你就想耍流氓。禽兽。那这样，啊、过去，三八线，谁也不准越线。禽兽不如。<笑>爷爷，我没逼你娶简秋，不代表我同意你娶她。傅斯年，你给我从傅斯年身边走开。爷爷，这是我自己的事情，你的婚姻从来跟家族有关，除非你从傅家除名，否则这个女人一天也进不了这个家门。我傅斯年要娶的女人，没有人能拦住我。
，失陪一下。真是鸟枪换炮呀！这才几天，名牌也穿起来了，腰杆也直起来了。不好意思，无论穿不穿名牌，我的腰杆一向挺直的。我看你还能直多久？白小姐，酒是用来喝的。贱人，你知不知道，都是因为上司被封杀了，我现在什么戏都接不到。傅斯年封杀的你，你却来找我。你觉得我们两个人里到底谁腰杆不直？你，副、啊、总，好久不见。今天到场的都是社会名流，你不想富家继承人毫无风度家教的事情登上明天新闻头条吧？真会这个媒体优势？你知不知道，你害得人家好苦啊！你真令人讨厌。那怎样才能让你不讨厌我呢？你知道吗？我好苦、啊。你现在不把手拉开的话，我估计会让你更苦一些。七半夏，又见。顾青少，有机会可以请你跳支舞吗？但是我不会跳舞啊。那我们跳点滑稽的舞。你舞伴来了。睡，外面都是狗仔，你不睡觉睡哪儿？我睡卧室，你去睡沙发。我从来不睡沙发。傅斯年，请你尊重我求求你救救我！救命！你们是谁到底怎么回事？傅斯年，你个渣男！对不起，您发稿的用户暂时无法接通。关机、啊，也不来上班。季小姐，你老公的身材可真好啊！我不想听你讲这些，可我偏要说呢。贱人，都是因为你，害得我现在什么戏都拍不了。我让你什么都得不到，好啊，来啊，反正我什么都没有，我也不怕再把你搞到身败名裂掉。贱女人，看我不收拾你！你给我让开！你放开我！你
凭什么拉黑我？宝子，你别哭了，我陪你去找那个大叔理论。已经找过了，他给我二十万，让我把从此消失。你听我说，大不了打掉孩子，重新生活，忘掉那个渣男。我从一开始。就不看好你们，你知道的。我一开始，梦想就是结婚生子，有个完整家庭。我本以为，孩子就是救赎。可我一开始，本来也是想靠他走捷径，可我没想到，我会爱上他，愿意为他怀孕。但他为什么这样对我？为什么？别的问题不说，肯定是他骗你的。你们相差二十多岁，就是玩玩小女生的。我，可我还想见他一面。季半夏，是不是你害死了白星威？什么？白星威死了？昨天不都还跟他发生冲突了吗？昨天刚打了他，他今天就死了。就是呀。肯定是你，不是我。杀人凶手，杀人凶手，杀人凶手是你。没有，我没有。他昨天哭着给我打了很久的电话，说你打了他，然后他就死了。就是啊。我昨天跟婉婉在一起，不相信你们问他。凶手，婉婉今天都没来上班呢。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，查无对证。陈婉婉是你朋友，当然会帮你。我给婉婉打电话，肯定没有人接。骗人的吧？看你怎么狡辩！你看没人接，没人接电话。哎，没人接电话呀！不对证，查无对证。王婉接电话呀，快接啊！哎，报警啊，报警啊！送去警察局。送去报警，报警，报警！我,我没有。走，去警察局。我看你还有什么理由？你继续编。走，跟我去警察局。放开我！走，我会证明给你看的。你到底怎么了？傅斯年，啊，顾青少，这是怎么了？怎么像只走丢的小猫咪啊？本来和我闺蜜约好了见面，但是半天联系不上。不然我联系下警局的朋友，帮忙找找。不用了。那么想避开我，就是和他约会吗？我没有跟他约会。你放开我！是婉婉。专心点。我答应了他，今天要陪他去找大叔理论的。自己的事情没管好，还管别人的心事。池婉婉家属吗？来医院认领一下池婉婉遗体。什么？啊、怎么了？婉婉，婉婉死了。什么？白青梅刚跟你发生冲突，第二天就死了。现在能唯一证明你不在场的池婉婉也死了。都怪你，都怪你！如果不是因为你，我就不会错怪婉婉下午打来的电话。都怪你！他是我最好的朋友。你先别闹，到底是巧合还是因果？为什么那么刚好？你好好想想，还有什么能证明你的清白的？看来线索所有的证据都吃掉了，看看还有没有其他什么线索。半夏，我们说好一起结婚。一起生子
我们的孩子，还会一起玩耍。两个人都搞定了，没留什么尾巴吧？这就是当钉子户的下场，不要逞能，直接把卡车司机也干掉。这是婉婉不小心录下来的杀人证据。这声音怎么这么耳熟？四年，我们报警吧。先别慌，报警。那我还怎么证明我的清白？再想想，吃完还有没有什么奇怪？我想多收集一点证据。对了。我们之前有报道过一个工地危险施工的一个新闻，他还去暗访了负责人，婉婉还拍下了视频，我手机里就有。负责人居然是他！让你打掉孩子吧！是你觉得便宜一个孩子？就可以从我这拿到更多的钱。我不要钱，我是爱你的。他居然是大叔，你为什么这么绝情？绝情？不打掉这个孩子才是对我最大的绝情。你是想我富家人是草地吗？大家出来玩谈钱不好吗？我跟我谈感情？你是个什么东西？你配吗？你起手！我要曝光你！我要你身败名裂！我先让你死！啊！你爸也太狠了！我本就算在，为什么他要杀人？明明是他玩弄别人感情在先。还不负责任，杀了人，为什么？我要报警，我不会放过他的。等一下，先别慌，报警。傅斯年，你想包庇他是吗？大家，你相信我吗？这件事交给我处理。不报警，交给你处理。你是想帮你爸瞒下这证据对吗？婉婉就这么白死了，他肚子里还有你爸的孩子，你的弟弟或者是妹妹。你父亲根本就是故意的，他知道婉婉怀了他的孩子，禽兽！别忘了他当年怎么对你的，他……行了，夏，傅斯年，他……给我，安夏，安夏，你相信我，现在哪怕报警，明天他依然能安然无恙的出来。在你们的世界里。别人用生命换来的证据就这么不值一提，我们就这么渺小，你们就可以一手遮天是吗？你们太可怕了！半夏，半夏，婉婉，我好想你啊！知道回来，我现在就收拾东西搬走。怎么，这么快就要跟别人同居了？那也比你好，一个屋里住两个女人。我只把她当妹妹。谁知道你有几个好妹妹？你身边苍蝇不少。傅斯年，你别吃不了葡萄说葡萄酸。你是我老婆，你哪儿也别想去。现在不是了。一把枪！傅斯年，好啊，你走，你走了，我马上去顾浅秋。好啊，许啊，反正你们臭味相投，互相依赖。不许去找他。
巧了，我还就去找他。看他，你怎么办？思念，我这样你会喜欢吗？宝宝，你的爸爸只能是傅思念。夏，思念。大夏，我错了，我错了。怎么样都行，只要你原谅我，怎么样都行。那我要你。终于给了你，十八年了，思念，这一天我等太久了。啊啊啊啊啊、没事吧？思念，你不能不要我，我为了你落下哮喘，还把第一次给了你，你不能这样对我，都怪我。你不能不要我，你不能这样对我。我想一个人先静静。你怎么会有我家钥匙？我是房东，我有义务知道我屋里人的安全。出去！我来安慰安慰。再不出去，我就报警了。报警？现在所有人都知道，只要付费，你就可以上。你在胡说什么？我给你免一个月租金。去死吧！妈的，这个人！金凡夏，顾清少。我相信你，在我心里，你一直是最单纯的女孩。你这么霸道吗？半夏不想跟你回去，她是我老婆，要你管。放开我！谁是你老婆？你跟我玩玉器互动是吧？别以为撕了结婚证你就不是我老婆，民政局十块钱就能补办一个。不管你怎么说，我今天不可能跟你回去。听到没？她不想跟你回去，少管闲事。青、啊、少，你没事吧？傅斯年，你再多管闲事，老子就六亲不认！你干嘛？啊、傅斯年，你放开我！你放开我！你渣男！别哭，别哭，你放心，老爷今天一定为你出。说，傅总，我们之前联系的股东都开始反水了，我们收购的七夕集团也出了点问题。这会阻碍你的继承计划。站住！四年，今天必须答应娶浅秋，听见没有？我一直把她当妹妹。妹妹？妹妹能怀上你的孩子？四年哥哥，对不起，都是我不好，我没有做好措施，现在让你这么难看，都是我不好。四年。你今天必须答应娶浅秋，你要是不答应的话，那我只好请傅老爷子来。他一向看不惯这些拈花惹草，我看你是不想继续收购七七集团。是你干的，如果你今天同意娶浅秋，顾家一定帮你得到继承权。反之，只要你走出这个门，从此顾家就和你不共戴天。
，要祭半夏，更是易如反掌。好，怎么那么慢？赶快把行李拿进去。一下就让他把离婚协议签了吧。既然要和顾小姐结婚，我确实应该把离婚协议签了。之后还有事，明天再说吧。思年，人家迫不及待想嫁给你了，心急吃不了热豆腐。你说什么呢？我看你就是嫉妒，我嫉妒。难道这半夏你还不知道？不知道什么？不知道我怀了四年的孩子。什么？陛下，对不起。季半夏，我渴了，去给我倒杯水吧。你自己没手吗？我出去一下。看来你没有多喜欢四年嘛，连帮他的孩子倒杯水都不愿意。我从来没有说过我喜欢。那你为什么还同意跟他假结婚？牺牲这么大，因为我妹妹治疗需要钱，你明白了吗？以后你别使唤我。既然你那么需要钱，你妹妹的眼睛也基本治好了，那你还留在这干嘛？好，我走。不会，不准走。思年，扶我去休息吧。你的心是石头做的吗？半夏，就先委屈你住在这里，这周围都是我的人，你很安全。安全？对我来说，你才是最危险的人。傅思年，软禁是犯法的。半夏，这都是为了你好。为我好？我最讨厌这句话。欺负我，哪一个是为我好？半夏，你滚！我不想再看到你，你滚！你走吧，你滚啊！你滚啊！我叫你滚啊！半夏。会给你投票的，看看你最近做的事儿，有一点心思在公司吗？你整天沉迷儿女私情，公司怎么跟着你发展？我看你先管好你的后宫吧，你已经消失了。傅思年，你不管我死活了吗？你在哪儿啊？半夏呢？让开！半夏，顾先生私闯民宅，我可以马上报警抓你。你把季半夏藏哪儿了？把季半夏给我交出来！季小姐是我的贵客，她累了，请你离开吧，请你出去。
交出来。真以为全天下女人都是你的吗？我姐已经怀了你的孩子，还来这边缠着半夏，请你离开。王八蛋，顾浅秋，你们都是王八蛋，都欺负我。浅秋呢？发烧了。别碰我！你干嘛？我不要回家。回事？手术不是成功了吗？为什么连香又看不见了？季小姐，你冷静下。冷静？这下我怎么冷静？半夏，你冷静点。我们先听医生说一下情况，好吗？连翘小姐的手术确实很成功，但是她的情况属于国际疑难杂症，我们会继续研究的。继续？那还有多久？这，不然先安排病人回家休息，我们会加速研究。谢医生。咱们先带林秋。医生，半夏，来我家吧，我家有重要的，关你什么事儿？顾先生，麻烦你了。季半夏，傅斯年，自从我认识你开始，我身边的人都在不断的受到伤害。小心，走。哎，那你们休息，我去给你们倒杯水。好，姐姐，他好像很喜欢你。去，别胡说啊。<笑>先生，这几天就打扰你了，我会尽快找房子的。没关系的，反正我这里房间多，我一个人住也怪冷清的。顾先生，你人真好，叫我青少就好，有什么需要随时告诉我。对了，青少，我出去找工作的这段时间，连翘就拜托你照顾一下。没关系。对不起，对不起，都怪我太笨了，让您担心了。没事儿。我答应了你，姐姐照顾好你的。讲没事吧？我看你有没有伤到骨头。我们这样会不会不太合适？幸好骨头没伤，不然你姐姐肯定要怪我了。心上，你关心我，是因为我姐姐吗？不然呢？你可是我和半夏的好妹妹呢。
。情是我最不散的执着，两心相约如何？哪怕就几分钟。我想要听着歌，跟你聊聊星座，看电影、逛逛街、洗地坐，在满天的飞雪里，每个不安的夜里。啊，秋。先生。我怕你感冒了，就给你搭个毯子。那谢谢你了。来，我送你回房间，小心点儿。哎，小心点儿。我有事情想请你帮我忙。你知道的，只要你开口，我都愿意帮你。我知道你为我做的已经够多了，所以我一直对你很感激。如果你真的想要感谢我，就答应做我女朋友吧，我会帮你忘记傅斯宁的。青少，我考虑一下行吗？好。阁下，你说什么事？我帮你。我想请你帮我找工作，越快越好。如果你需要钱，可以直接告诉我。如果一个女生不能自力更生，她以后会过得更辛苦。我讨厌纪半夏。放心吧，千秋，这事交给我。怎么样，这活安排的不错吧？有没有更简单的活交给他呢？包我身上。哼。季半夏，你在这儿干嘛？没看到吗？我打扫卫生。来我们顾家的产业工作，介绍你来打扫卫生啊，干得漂亮！你别瞧不起打扫卫生的，工作不分贵贱。对。工作不分贵贱，但是你季半夏做什么都贱。顾浅秋，你，季半夏，谁允许你这么跟顾总说话的？是他。厕所打扫了去，干不好就给我滚蛋。干什么呢？顾总，你怎么来了？我不来，我都看不见你们是怎么欺负季半夏的。阁下，我们走。什么？我姐肚子里的孩子是你的？是啊，她总是让我拍视频监督我欺负季半夏，我也不想啊。但是，我怕她不高兴动了胎气，就只能委屈季半夏了。我警告你，不准再碰季半夏，嫁给我吧，我一定好好照顾好你和孩子的。江晨，你疯了！我现在是傅斯年的老婆，可是这个孩子只是意外，意外你懂吗？江晨，我告诉你，不要拿一个孩子来威胁我。你不想想，你是个什么东西？锦秋，你醒醒，傅斯年根本就没有喜欢过你。来醒醒，人是你。就算傅斯年不喜欢我，我也不会和你在一起。放心，我已经向你姐求婚了，她很快就会答应我的。倒是你兄弟，需要哥帮忙吗？怎么帮啊？你放心。季半夏，就不信这次你还能逃掉。半夏，我们进来说吧。大家，之前的事真的对不起啊！我也是为了交差嘛，迫不得已。这样，我敬你一杯。都过去了，江总。没事。嗯、我剃头
，那个我还有急事，我先走了。啊。怎么在这儿，先生？你放心，我不会告诉姐姐的。对不起，对不起，对不起，对不起，对不起！我是畜生。先生，我是自愿的。别说了。我会给你一个交代的。我不要你负责，我希望。你别碰我！林娇，听我说。别碰我！听我说，林娇。别碰我！你别碰我！我不想看到你。林娇，林娇，林娇，你姐快担心死了，我会对你负责的。姐姐，姐姐，姐姐，你怎么了？姐姐，你怎么了？你别吓我，林乔，我怀孕了，我怀了负四年的孩子，我该怎么办？请问你找谁？我找顾青少，顾总，你是谁？我是，你不会是季文夏的妹妹吧？我姐姐也在这儿吗？那别告诉她我来了。一个狐狸精姐姐，一个瞎子妹妹，你们姐俩倒是绝配啊！你胡说，我姐姐才不是狐狸精。欺负盲人，是不想干了吗？对不起，对不起。保安呢？让他们滚！先生，我有重要的事情告诉你。为什么？为什么？偏偏在这个时候，傅四年，你什么时候才肯放过我？妈妈不能要你，对不起。季百夏，你疯了吗？青少，我怀的是傅斯年的孩子，这个孩子不能要。让我猜猜，这孩子是男孩还是女孩？青少。不管是男孩还是女孩，这个孩子出生后肯定得跟着我进步，这就是我顾青少的孩子。你说季半夏怀孕了，所以我必须和半夏结婚。不行，我不同意。姐，顾青少，我告诉你，只要我还在这家里一天。你休想娶她进门！我的事不用你们管。喂，找几个人，把季半夏绑了。
辈子把我也绑了，我必须要刺激下他。救救我们的孩子！